ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫെബൻഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇനി നമ്മളിത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലെ കെട്ടുറപ്പുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലെക്സും ആണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമാണ് അത്ര ഈസി അല്ല ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കതിനെ വിവരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് അത്ര ഈസി അല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും സ്വാ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാരമല്ല പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരാളോട് പറയുമ്പം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും നമ്മളൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആക്ഷൻസിലൂടെ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെയും വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളിലൂടെയും നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ശക്തി എന്താണ് ദ പവർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് എന്നുള്ള അതായത് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളുടെ വില എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നാൽ അപ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ള ആദ്യമൊരു ഹിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം സമയം ഏകദേശം ഒരു മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ ലൈനിലെ ഒരു സസ്യഭോജന ശാലയിൽ ഞാൻ കയറി അതായത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി അതായത് ആൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനല്ല ആ ആളായിട്ട് ഓദറായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാൻ കയറി നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ലണ്ടനിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നോ നാലോ പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു മേശയ്ക്ക് അരികിൽ ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പാത്രത്തിൽ നിന്നും മുഖമുയ സോറി പത്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖമുയർത്തി മെനുവിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആ ജോലിക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും വളരെ ദൂരത്തല്ലാത്ത മേശയിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ചെന്നു ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരി പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച്
അവളുടെ ഭക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റേത് മേശയിലെത്തി ജോലിക്കാരെ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോക്കടക്കുമ്പോഴാണ് ബിൽ അടയ്ക്കുന്നത് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലിൻ്റെ തൊട്ടരികെയാണ് ബിൽ അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ആ പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പിന്നെയും അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു പണം അടയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് അവൾ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിനോട് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ജോലിക്കാരി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥിരമായ അവിടേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ടോ എന്നും അവൾക്ക് അറിയണമായിരുന്നു എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ലെന്ന് ജോലിക്കാരി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ജോലിക്കാരിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അവൾക്ക് എന്നോട് തോന്നിയ താല്പര്യം അവളിൽ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണശേഷം അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയോട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവളെ അറിയില്ലെന്ന് ജോലിക്കാരി മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി ആ കുട്ടി അവിടെ വരാറുണ്ടെന്ന് ജോലിക്കാരി പറഞ്ഞു മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ വരാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ജോലിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു സമീപത്തുള്ള ഒരു കടയിലെ ജോലിക്കാരിയാകാം അവളെന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് അറിയുക എന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് അവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എന്നും ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായുള്ള വക അവളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അധികമൊന്നും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സമ്പാദിക്കാനാകുന്നില്ല എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് സഹതാപം തോന്നി ആ പെൺകുട്ടിയോട് എനിക്കുള്ള ആകാംക്ഷ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ആരായിരിക്കും അവൾ എന്തിനായിരിക്കും അവൾ എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് അവളുടെ താല്പര്യത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നിഗൂഢതയുണ്ടോ ഞാൻ അവളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഞായറാഴ്ചകളിൽ ലണ്ടനിലെ കടകൾക്കെല്ലാം അവധിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അവളെയും തേടിയിറങ്ങി സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ ലെയ്നിനു സമീപമുള്ള കടകളിലെല്ലാം ഞാൻ അവളെ തിരഞ്ഞു പക്ഷേ അവളെ കണ്ടെത്താനായില്ല കടന്നുപോയി വീണ്ടും ശനിയാഴ്ച എത്തി ആ സസ്യഭോജനശാലയിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ അതേ സീറ്റിൽ അവൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അവൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു കസേരയിൽ ഞാനിരുന്നു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ എന്നെ തിരിച്ചും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഞാൻ പതിയെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവസാനം അവൾ എന്നോട് ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് അവൾ എന്ന് അവൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് അത് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിലും എങ്കിലും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മറുപടിയിൽ അവൾ അത്ര സംതൃപ്തയല്ലെന്ന് തോന്നി അവളുടെ ആകെയുള്ള രക്ഷകർത്താവ് മൂത്ത സഹോദരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വിധവയും പ്രായം ചെന്നതുമായ അമ്മയോടൊപ്പമാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് സഹോദരനിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ അറിയാറില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറച്ചു നാളുകളായി കത്തുകളൊന്നും ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ അമ്മ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിറയെ രോഗങ്ങളും പാമ്പുകളും പുലികളുമാണെന്ന് ചിലർ അവളോട് പറഞ്ഞതായി അവൾ പറഞ്ഞു സഹോദരന് എന്തോ സംഭവിച്ചതായി അവൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പാമ്പുകളും പുലികളും നിറയെ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് അവൾ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ളവ നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ താമസിക്കുക എന്ന് ഞാൻ അവളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അവൾക്ക് സന്തോഷമായി അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനിൽ നിന്നും സത്യം നേരിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നതായി അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാൻ 
അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അവളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൾക്കൊപ്പം ചെല്ലുമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ അവൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു അവസരം ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനത്തിന് ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ എന്നോട് നന്ദിയുള്ളവളായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ചെല്ലാമോ എന്നവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയൊരു സന്ദർശനം എൻ്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കുമോ എന്നവൾക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ഞാൻ തിരക്കില്ലെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സന്തോഷമായി ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ അവളുടെ പേര് ചോദിച്ചു അവൾ അവളുടെ മുഴുവൻ പേരും പറഞ്ഞു ആലീസ് മാർഗ്രേറ്റ് ക്ലീഫോർട്ട് നടക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞു അവൾ എന്നും നടന്നാണ് വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളത് എന്നവൾ പറഞ്ഞു ആ വഴിയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ പോകാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കാരണം സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വഴിയാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ പോകുന്നത് മിസ് ക്ലിഫോർട്ട് എന്നാണോ അതോ ആലീസ് എന്നാണോ ഞാൻ അവളെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് വിളിക്കാമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു മാഗി എന്നാണ് അവളെ വിളിക്കാറുള്ളതെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു വളർന്ന് വലുതാകാൻ തിടുക്കമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്നവൾ പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്നും അവളുടെ അമ്മ പ്രായമായി വരുന്നതായും അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ ജോലി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി യാന്ത്രികമായൊരു ജോലിയായിരുന്നു അത് അവളുടെ ബുദ്ധി കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സെക്രട്ടറി ആവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന ലാംബത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെത്തി അവളൊരു സെക്രട്ടറി ആവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു മാഗി എന്നാണോ മാക്സി എന്നാണോ അച്ഛൻ അവളെ വിളിക്കാറുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്നേഹം കൂടുതലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാക്സി എന്നാണ് അച്ഛൻ വിളിക്കാറുള്ളതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ജാലവിദ്യകളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ തമാശ തമാശയിൽ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതായി അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാമെന്നും അവരൊക്കെ യോഗികൾ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു യോഗിയല്ലെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു യോഗികൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ ഒരിടത്തെത്തി ഒരു ചെറിയ താക്കോൽ കൊണ്ട് മാഗി വാതിൽ തുറന്നു അവൾ എന്നെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവൾ വാതിൽ അടച്ചു പിന്നീട് അവൾ അമ്മയെ വിളിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു താഴെ അടുക്കളയിലാണെന്ന് അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു താഴെ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ലണ്ടനിലെ വഴികളെല്ലാം വീടുകളുടെ തറയിൽ നിന്നും മുകളിലാണ് പാതയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും താഴെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അടുക്കളകൾ അവളുടെ കൂടെ ചെല്ലാമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനത് സമ്മതിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അവരെ കാണാനായി വന്നിരിക്കുന്നതായി അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി സുഖമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കൈ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഗോതമ്പ് പൊടിയായിരുന്നു അവരുടെ കൈ നിറയെ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം വാങ്ങിക്കാനായി ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരും അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തികച്ചും ദുരി
ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചു പണം അന്ന് ചിലവഴിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി പഞ്ചസാര എണ്ണ ഉണക്കമുന്തിരി മുട്ട എന്നിങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാം അടുക്കളയിൽ മേശയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കുകൾ ടിന്നുകളിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ ഒരുവിധം പണികളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ മാഗിയോട് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പെട്ടെന്ന് വരാമെന്നും പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലെ തണുപ്പല്ല ചൂടാണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന പാമ്പുകളും പുലികളും ധാരാളമായി ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്നവർ ചോദിച്ചു അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പാമ്പും പുലിയുമൊക്കെ കാട്ടിലാണുള്ളത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ അവയെ കൊല്ലുമെന്നും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പനി മുതലായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാലാവസ്ഥകളിലും ഒരുപോലെയല്ലെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മകൻ പഞ്ചാബിലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ അമ്മയാണ് പഞ്ചാബ് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് അവർക്കറിയണമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ആരോഗ്യ നിലവാരമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് സന്തോഷവതിയായി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ അവർ മാഗിയോട് പറഞ്ഞു കൈ കഴുകിയ ശേഷം എനിക്കൊപ്പം ഇരിക്കാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അവർ ചായയും കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് മാഗി എനിക്ക് വഴികാട്ടി ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നല്ല നിലവാരമുള്ളതായിരുന്നില്ല ചവിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മാഗി കർട്ടനുകൾ മാറ്റി ജനാലകൾ തുറന്നു ചില്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുസ്തക അലമാരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് മുൻപിൽ നിന്നു മിസ്സസ് ക്ലീഫോർഡ് ചായപാത്രവുമായി കയറി വന്നു അടുക്കളക്കാരി എന്ന സൂചനകളെല്ലാം അവളിൽ നിന്നും അഗന്യമായി അകന്നിരുന്നു ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് ഫ്രാൻസിസ് എന്നും ഫ്രാങ്ക് എന്നും ആയിരുന്നു അയാളുടെ പേര് അവളുടെ പിറന്നാളിന് മാഗിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഷിംലയിലെയും അതിനടുത്ത പർവ്വതനിരകളുടെയും ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു മാഗിയോട് ഒരു മോതിരം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനായി മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് പറഞ്ഞു ഏത് തരത്തിലുള്ള മോതിരമാണ് അതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ഒരു യോഗി ഫ്രാങ്കിന് സമ്മാനിച്ചൊരു മാന്ത്രിക മോതിരമാണ് അതെന്ന് മാഗി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂതകാലവും ഭാവി കാലവും അറിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സ്ഫടിക കോളത്തിലൂടെ ഭാവി കാണണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഫടിക കല്ല് മോതിരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി സ്ഫടികത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ അകലെയുള്ള ഒരാളെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇതിലൂടെ കാണാമെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞതായി ഫ്രാങ്ക് കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മാഗിയും അമ്മയും വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സാധാരണ ലോഹത്തിൽ വെറും സാധാരണമായ കല്ല് പിടിപ്പിച്ച ഒരു മോതിരമാണ് അതെന്ന് അവരോട് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്ന ലോകമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഫ്രാങ്ക് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു മാന്ത്രിക മോതിരമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മോതിരം കയ്യിലെടുത്ത് കുറച്ചു നേരം അതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്
എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനായി അവർ മാഗിയോട് പറഞ്ഞു മാഗി നാണം കൊണ്ട് എതിരു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയലിൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവളുടെ പ്രായമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി വയലിൻ വായിച്ചു തരാറുണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ വായിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവസാനം അവൾ വായിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് എന്താണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും വായിക്കുവാൻ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കറുത്ത തുകലിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പഴയ പാട്ടുപുസ്തകം അവൾ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അത് തുറന്നു അതിൽ ഒരുപാട് ലളിതമായ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് പഴയതായിരുന്നു ധാരാളം സ്കോച്ച് ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ബ്ലൂ ബെൽസ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്ന ഗാനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ബുക്ക് ഞാൻ അവൾക്ക് തിരികെ നൽകി അവൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊപ്പം മൂളി വായിച്ച് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ പ്രശംസിച്ചു മാഗിക്ക് വയലിൻ പഠിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മിസ്സസ് ക്ലീഫോർഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വയലിൻ വായിക്കുവാൻ അവൾ സ്വയം പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാഗിക്ക് വയലിൻ പഠിക്കുന്നതിനായി അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്നെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി മാഗിയെയും അമ്മയെയും കാണാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ മാഗിയെയും കൂട്ടി മൃഗശാലയിൽ പോയിരുന്നു അവൾ അവിടെ ആന സവാരി നടത്തി അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അവളുടെ സഹോദരനിൽ നിന്നും ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഇന്ത്യ ഹൗസിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഫ്രാങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സേന രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് വളരെയധികം വിഷമിച്ചു അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ എന്ന് അറിയിച്ച് മാഗി എനിക്കൊരു കത്തയച്ചു ഒരാഴ്ചയോളം ജോലിക്ക് പോകുവാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കാണണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാരോട് മാഗിയെയും അവളുടെ അമ്മയെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മാഗിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടി കയ്യിൽ കരുതാൻ എൻ്റെ വീട്ടുടമസ്ഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ ജോലിക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് പൈസയുമായി അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൾ വാതിൽ തുറന്നു അവൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അവൾ എന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യമാണ് അസുഖം കൂടാൻ കാരണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കിട്ടുമെന്നില്ല അവർക്ക് ഇനി ജീവിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ മാഗിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരിക്കാനും അവിടെ വെച്ച് കാര്യം പറയാമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പതുക്കെ സ്വീകരണ മുറിയിലെത്തി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി മറുപടിക്കായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ മുഖം പൊത്തി അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവളെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും അവളുടെ സഹോദരൻ യുദ്ധാതിർത്തിയിലാണ് അയാൾ മരിച്ചെന്നോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല അവളുടെ അമ്മയായിരുന്നു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്രയം അമ്മയെ കൂടി അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകും അവളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് അവളുടെ കൈകൾ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആവശ്യം പറയുവാനായി അവൾ തിരക്ക് കൂട്ടി അവളുടെ ആവശ്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ഫടികത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആ അമ്മയുടെ മകനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നും മറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവനും അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ലെന്നും കരുതിയാണ് കത്തെഴുതിയത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ മോതിരം കൊണ്ടുവരാൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന പേടിയും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉചിതമായ ഉത്തരം അവൾക്ക് നൽകുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഹിന്ദുക്കൾ സത്യത്തോട് വളരെ കൂറ് പുലർത്തുന്നവരാണെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്രാങ്ക് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നും അവന് സുഖമാണെന്നും സ്ഫടികത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ അമ്മയോട് പറയാനായി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതൊരു വലിയ നുണയാകുമോ അത് തെറ്റാണോ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവൾ കരയുകയായിരുന്നു ഞാനത്
അവരുടെ മകൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നും സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ സ്ഫോട സ്ഫടികത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവരുടെ മകനെ കണ്ടതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞു മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ പോരേണ്ട സമയമായിരുന്നു അത് മാഗിയോടും അമ്മയോടും യാത്ര പറയുവാനായി ലാമ്പത്തിൽ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുടുംബം തീ തീരാ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാഗി എനിക്കൊരു കാർഡ് അയച്ചിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതിനു മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ദിവസമാണ് അവൻ മരിച്ചതെന്ന തീയതി കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാഗിയുടെ അമ്മയെ കാണാൻ എനിക്കെന്തോ മടി തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാത്രയാകുന്ന വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കത്തയച്ചു ലണ്ടനിലെ അവസാന ദിനത്തിൻ്റെ പ്രഭാതമായിരുന്നു അത് രാത്രിക്ക് മുൻപേ എനിക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുമായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാരും ഒരു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നതായി കേട്ടു മിസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നെ കാണുന്നതിനായി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ജോലിക്കാരി പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണം മുഴുവിപ്പിക്കാനിരുന്നില്ല എന്നോട് യാത്ര പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാഗി വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു മാഗി ഹാളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവളെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ അന്ന് പോവുകയാണോ എന്നവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നവൾ ചോദിച്ചു രാ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ വിവരം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിയമനത്തിനു ശേഷം കൃത്യമായി എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിർത്തി അവിടെ നിന്ന് മകലയാണോ എന്നവൾ ചോദിച്ചു അത്രയും അകലയാണെന്ന് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേരാഗാസി ഖാനിനു സമീപം ഫോർട്ട് മൺറോയിലാണ് ഫ്രാങ്കിനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അടുത്ത് പോയതിനു ശേഷം അവൾക്ക് എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം കൃതജ്ഞത കൊണ്ട് തൊടുത്തു അവൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഷില്ലിംഗ് എടുത്ത് എൻ്റെ മുന്നിൽ മേശയിൽ വെച്ചു ആ പൈസ കൊണ്ട് അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ പൂക്കൾ വാങ്ങി വെക്കണമെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വികാര ദുർബലനായി ഞാൻ കണ്ണീരുകൾ താ ഞാൻ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് അവൾ സമ്പാദിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിക്കാൻ പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആ രൂപ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആ പണം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് അവളുടെ സന്തോഷത്തെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെയാകും അവൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം കാരണം അവളുടെ മനസ്സിലെ ദുഃഖം കുറയുന്നെന്ന് വരാം ആ പൈസ കൊണ്ട് പൂക്കൾ വാങ്ങി സഹോദരൻ്റെ കല്ലറയിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി എന്നോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് വൈകും എന്നതുകൊണ്ട് ഉടനെ പോകണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് എഴുതുവാൻ എന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവളുടെ കൈകളിൽ ഞാനൊന്ന് ചുംബിച്ചു മാഗി പോയി ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയി ബംഗാളിൽ ബംഗാളിയിൽ നിന്നും ലീലാറായി വിവർത്തനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഈ സ്റ്റോറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലവ്സ് ഇവിടെ ആ ഒരു പൂക്കളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് മാത്രമല്ല അത് ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം കൂടിയാണ് തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ അത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ച ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് പോയി കാണാനെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരുടെ പലരുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കഥാകൃത്തും ആ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രക്തബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ആ അമ്മയുടെ വിഷമം അമ്മയ്ക്ക് മകൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയില്ല എന്ത് അവസ്ഥയിലാണുള്ളതെന്നൊന്നും അറിയില്ല പഞ്ചാബിലാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നല്ല അപ്പം മകന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സംതൃപ്തിയും ഒരു സമാധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു വാക്കുകളിലൂടെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില ആശ്വാസങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ദയ അനുകമ്പ സഹതാപം എംപതി പോലെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനല്ല അവരുടെ മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൂക്കളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷില്ലിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമല്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തൻ്റെ സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അത് ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്